as a politician, you don't win elections when you improve the prison service. So UPI is very important for practitioners to have standards, which they can show and say, look, these are European standards, these are standards worldwide, and we are on the way to undergo that. One of the main recommendations in the UPR 2015 was to improve the prison conditions. In einem alten Gebäude, das war ca. 150 Jahre alt, wir hatten teilweise Räume, wo vier bis fünf Insassen untergebracht waren. Hier in diesem Neubau haben wir nur mehr ein und zwei Personenhafträume. Wir müssen die Menschen vor der Gesellschaft eine, für eine gewisse Zeit fernhalten. Aber diese Zeit müssen wir nutzen, vom ersten Tag der Inhaftierung beginnend, damit sie wieder auf das Leben in Freiheit vorbereitet werden. The numbers of female prisoners were rising, so we started to build separate sections for female prisoners. Dieses Gefängnis äh, ist sehr angenehm, damit man nachher einen neuen Start anfangen kann. A change happened in Austria the last year. The Ministry of Justice tries to, um, to support the juveniles more and to shorten the time of pre-trial custody. Man, es ist halt besser, dass man mit der Familie sich da was ausmacht und so. Nicht nur dafür, dass man somit halt schneller, einen schnelleren Weg hinaus hat aus dem Gefängnis, sondern dass man sich da auch wirklich für sich selbst einen Plan machen kann für weiterhin, wie es dann draußen ablaufen wird. Statistik shows that it actually works and that the rate decreases of people reoffending. Wir sind keine Richter, wir sind Vollzugsbedienstete. Das heißt, wir haben die Menschen zu respektieren. People can get better, yeah? everybody. We want to have a good prison service in the view of other countries in the world. And UPI helped us very much. What Austria has done is just an example of implementation and follow-up action based on UPI recommendations which, while made in Geneva, need to have an impact at country level. The Universal Periodic Review is a peer review mechanism 193 member states of the UN have gone through it already twice, taking place every four and a half years. It delivers an effective X-ray, country by country, of what are the gaps in terms of legal obligations resulting from the ratification of international human rights treaties and political commitments made in UN or regional forums.